Quand j'ai 8 plus 35 douzièmes, je suis un peu gêné parce que ce 8 là, il n'est pas écrit sous forme de fraction. Je sais qu'en dessous, il faudrait que j'ai le même dénominateur hein, pour pouvoir facilement faire euh, l'addition. Si j'avais 5 huitièmes plus euh, 7 huitièmes, je sais tout de suite que ça fait 12 huitièmes. Comment faire Eh ben, quand j'ai 8, finalement, c'est 8 divisé par 1. Donc ce 8 ici, je pourrais très bien mettre 1 en dessous. Alors maintenant, je cherche un dénominateur qui soit bien sûr le même pour les deux nombres et que je puisse trouver en multipliant chaque dénominateur de départ par un nombre. Bah ici, si je regarde 12, il est bien dans la table de 1 et 12. 12, c'est 12 fois 1. Donc ici, une fois 12, 12. J'ai multiplié par 12 en bas pour avoir 12 dénominateurs. Je suis obligé de multiplier en haut. 12 fois 8, ça fait quoi Réfléchissons, 8 fois 10, ça fait 80. 8 fois 2, 16. 96, 96. Donc, 8 plus 35 douzièmes, c'est pareil que 96 plus 35 douzièmes. Ben, je n'ai plus qu'à faire cette addition, je sais que je vais obtenir des douzièmes. 5 et 6, 11, 1 et je retiens 1, 3 et 9, 12 et 1, 13. 131 douzièmes. Donc, cette difficulté, quand on a un nombre sans dénominateur, en fait, c'est comme si le dénominateur il était égal à 1. 8 divisé par 1, c'est 8. Ensuite, je cherche le dénominateur qui est le même. Là, c'est facile. Je prends 12, parce que 12, c'est 12 fois 1. Et je termine.